பிக் பேங் தியரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அணுவை விட சின்னதான ஒண்ணு அது வெடிச்சு செதறதுல இருந்து உருவானதான் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்ம எதன்னு சொல்லுவோம்னா சோலார் நெபுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாமே நிறைஞ்சுதான் இருந்திருக்கு இந்த சோலார் நெபுலா அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ்ல ஏற்பட்ட ஒரு சூப்பர் நோவாவோட கன்ட்ராக்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் நோவா வந்து தூண்டி விட்டுருக்கு அந்த கான்ட்ராக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாயிருக்கு இந்த ஸ்டார் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய சன் அப்படிங்கிறது சோ இந்த சன் சன் உருவானது போக மிச்சம் இருக்க பார்ட்டிகல் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து உருவானது மத்த பிளானட் எல்லாமே இது இப்ப இதுல இந்த பிளானட்ல இந்த பிளானட்டுக்கு இடையில நம்ம பூமியோட அதாவது இயற்கையோட பிளானட்டை மட்டும் எப்படி உருவானது அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து எல்லாம் ஒரு கிளம்ப ஃபார்ம் ஆகுது ஒன்றோட ஒன்று முதல்ல எல்லாம் ஒன்னு சேருது எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு கிளம்ப ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இயர்த்தோட ஷேப் நமக்கு கிடைக்குது சோ இப்படி உருவானதா நம்ம இயர்த் அதனோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் கொண்டதா இருந்திருக்கு அப்ப உருவானது அப்ப பாத்தீங்கன்னா எரிமலைக்குள்ள எரிமலை குழம்பு அதாவது எரிமலை வெடிச்சு செதறும் போது உள்ள இருக்க அந்த எரிமலை குழம்போட டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இயர்த்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருந்திருக்கு சோ நாலு அடிவில என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நிகழ்ந்திருக்கு அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகம் பாத்தீங்கன்னா பூமியை நோக்கி வந்திருக்கு இதனோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மார்ஸ் அளவுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சைஸ்ல இருந்திருக்கு இது வந்து ரொம்ப வேகமா பூமியினுடைய ஓரமா வந்து பூமியினுடைய ஒரு ஓரத்துல வந்து இடிக்குது அப்படி இடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பல கணக்கான கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சோ எண்ணிலடங்காத டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்னு சேர ஆரம்பிக்குது இது ஒன்னு சேர்ந்து உருவானதான் பாத்தீங்கன்னா மூன் அப்படிங்கிறது சோ ஆரம்ப காலகட்டத்துல இடத்துக்கும் மூணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமா இருந்திருக்கு எர்த்து பக்கத்திலே தான் பாத்தீங்கன்னா எர்த்துக்கும் கொஞ்சம் தூரத்திலே தான் மூன் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த விண்மீன் கற்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பூமியின் மேல வந்து விழ ஆரம்பிக்குது எர்த் மேல விழ ஆரம்பிக்குது இது என்ன கொண்டு வருது அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஷேப்ல வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து கொண்டு வருது எர்த்துக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஒரு அதாவது ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு கிடையாது இருபது பில்லியன் இயர்ஸா பாத்தீங்கன்னா இந்த விண்மீன் கற்கள் வந்து இந்த புவியினுடைய இந்த பூமி மேல வந்து விழ ஆரம்பிக்குது சோ இது விழுந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விழுந்துட்டே இருக்க 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 வாட்டர் லெவல் வந்து அதிகமாகுது அதுல சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேல குளிர்ந்து உருவாகிற அந்த பகுதி தான் மென்டல் அப்படிங்கிறது உள்ள பாத்தீங்கன்னா கோர் அதுக்கப்புறம் நம்ம பூமியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துளி நீரும் பாத்தீங்கன்னா பல பில்லியன் ஆண்டுகள் வந்து வரலாற்று பெற்றதா இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழுது அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பாக்கலாம் சோ மூன்கிறது பாத்தீங்கன்னா இடத்துக்கு ரொம்ப கிட்டத்துல இருக்கனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புயல் அதே போல வெள்ளம் இதெல்லாம் ஏற்படுது ஏன்னா எப்பவுமே மூனோட தாக்கம் வந்து எதுல இருக்கும்னா தண்ணீர் மேலதான் இருக்கும் சோ அதனுடைய தாக்கங்கள் அதிகமா எதுல காட்டணும்னா தண்ணீர்ல தான் காட்டும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா எத்துல இந்த மாதிரி இப்புயல் அதே போல வெள்ளம் இந்த மாதிரி வந்து சூறாவளி இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உள்ள அடி மட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எரிமலை விடுச்சு செதறதுனால ஒரு தீவுகள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த தீவுகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் விண்மீன் கற்கள் வந்து எர்த்து மேல விழுது இந்த முறை அது என்ன கொண்டு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் மட்டும் இல்லாம அது கூட வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் பாக்டீரியாவை வந்து கொண்டு வருது சோ இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் செல் பாக்டீரியா வந்து முதல் முதல்ல தண்ணீர்ல வந்து உருவாகுது சோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எவாலேஷன் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த அதுதான் சைனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சைனோ பாக்டீரியாவா மாறுது சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி போட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுது அப்ப நமக்கு கிடைக்கிற பை ப்ராடக்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்படிதான் வந்து இடத்துல வந்து ஆக்சிஜனோட லெவல் வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்கு சோ இப்படிதான் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாச்சு பூமியில அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிலநடுக்கத்தினால உண்டான பல தீ
அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் எரிமலை வெடிக்க ஆரம்பிக்குது எரிமலை வெடிக்கிறதுனால ஏகப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு பாத்தீங்கன்னா வெளிவருது ஸோ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அமில மலையை வந்து கிரியேட் பண்ணுது அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்த பாறைகள்லாம் அதை வந்து உள்வாங்கிக்கிச்சு அந்த அமில மலைகளை எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மாற்றங்கள் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்போ நம்ம பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மாறுது ஸோ இதனால பாத்தீங்கன்னா நல்ல வந்து உறிஞ்சி போன ஒரு ஐஸ் கவர்டு லேயர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இதுதான் ஸ்னோபால் எர்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்னோபால் எர்த்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ஒரு ஒரு எரிமலை வந்து வெடிச்சு வெளியே வருது ஸோ லார்வா பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவுல வந்து வெளிவருது அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கறது நம்ம தொடர்ந்து பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சைனோ பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாவரமா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது சிங்கிள் செல் பாக்டீரியா வந்து ஒரு தாவரமா வந்து மாறுது அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி செல் எல் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து கிரியேட் ஆகுது இதுதான் வந்து ட்ரைலோபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ட்ரைலோபைட்ஸ்க்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்போன் ஒரு முதுகெலும்பு கொண்ட ஒரு உயிரி வந்து ஃபோம் ஆயிருக்கு இதுதான் வந்து பிக்காயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ இதனோட நேம் பாத்தீங்கன்னா பிக்காயா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்போன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் வித் ஸ்கெலிட்டன் முதல் முதல்ல தோன்றியது ஸ்கெலிட்டனோட தோன்றிய அந்த ஆர்கானிசம் அதுதான் இதை தொடர்ந்து என்னென்ன புவியில வந்து என்னென்ன இடத்துல வந்து என்னென்ன மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நிகழுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கேஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதை சுத்தி மேல பாத்தீங்கன்னா எர்த்தை சுத்தி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மீன்கள்ல ஒரு வகை பாத்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு போகுது ஸோ அந்த நிலத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து நிலத்துல வந்து அதிக நாட்கள் வந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்களா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது அதுக்கப்புறம் நிலத்துல அதிக அளவுக்கு வந்து உயிர் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து தோன்றுறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலூட்டிகள் தோன்றுது அது பறவைகள் தோன்றுது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து நிலத்திலயும் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து ஏற்படும் அது ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விளைவுகள் ஏற்படும் அது என்ன விளைவுகள் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பாக்கலாம் சோ இதை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவுல முன்ன இருந்ததை விட ரொம்ப அதிக அளவுல பாத்தீங்கன்னா இந்த முறை நிலநடுக்கம் வருது இந்த நிலநடுக்கத்தின் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கடலுக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய அந்த சிங்கிள் செல் பாக்டீரியா அது பாத்தீங்கன்னா அழியுது சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து பல ஸ்பீசிஸ் வந்து அழிஞ்செடுத்து அதே போல ஏகப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிடுது சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவுல மட்டும்தான் வந்து உயிரோட இருக்கு மத்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிடுது இப்ப டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கு இதை தொடர்ந்து மறுபடியும் வந்து கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து மறுபடியும் வந்து மலங்க மரங்கள் செடி கொடிகள் இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் படுறது அப்ப உருவானது ஒரு இனம்தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த என்ன சொல்றது டைனோசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனம் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஆண்டுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இது வந்து இந்த இனம் எப்படி அழிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூமியை நோக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விண்கற்கள் வந்து பயங்கர வேகத்துல வந்து விழுது சோ இது விழும் போது ஏற்பட்டதுதான் ஏற்பட்ட நிகழ்வுல தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டைனோசர் அப்படிங்கிற அந்த இனம் முழுக்க வந்து அழிஞ்சு போனதுக்கான காரணம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா செடி கொடிகள் எல்லா மரங்கள் இந்த டைனோசர் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போச்சு பட் ஒரு சில பாலூட்டிகள் மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா அப்ப உயிரோட இருந்திருக்கு அதுல இருந்து உருவானது தான் ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து உருவான ஒரு ஜென்ரேஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்வனிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ இதை தொடர்ந்து இதுல இருந்து தான் பாத்தீங்கன்னா மங்கியோட இனம் வந்து வந்திருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு கால்கள்ல இருந்து ரெண்டு கால்கள்ல வந்து நடக்கிற அளவுக்கு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு இதை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோமோ எர்டஸ் அதே போல ஹோமோ செப்பியன்ஸ் சோ இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதுல இருந்து உருவானது தான் மனிதன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து உருவானது தான் மனிதன் அப்படிங்கிறது டார்வினோட தியரி பட் இது கிடையாது இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் கண்ணி ஒரு கடல் கண்ணியின் மூலியமா உருவானது தான் மனிதர்கள் அப்படின்னு இன்னொரு தியரி வந்து இன்னொரு பக்கம் இருக்கு சோ இதை பத்தி நம்ம மேற்கொண்டு டீடைல்டா பாக்கலாம்